இன்னைக்கு சிறப்பு பார்வையில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பேர் விஜயஸ்ரீ மகாதேவன் நான் இந்த ஸ்ரீமாதா கேன்சர் கேர் என்கிற இந்த தொண்டு நிறுவனத்துடைய நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாக அரங்காவலர் நம்ம இந்த ஸ்ரீமாதா கேன்சர் கேர் எதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நோய் முற்றிய ஏழை புற்றுநோயாளிகள் இப்போ வந்து கேன்சரை வந்து முந்நூறு வகை கேன்சர் இப்போது சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலேயும் கேன்சரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம இந்த கேன்சரை வந்து ஒரு நாலு வகையாக பிரிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க முதல் இரண்டு கட்டத்தில் இருக்கிற கேன்சர் நோயாளிகளை குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முதல்லையே அறிகுறிகள்லாம் தெரிஞ்சு மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டால் கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து தொண்ணூறு சதவிகிதம் குணப்படுத்த முடியும் இது வந்து ம அந்த ஒன்று சில பேருக்கு வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது அவங்களோட பண வசதி ஏதாவது இருந்து அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் முறைப்படி அவங்க மருத்துவத்தை வந்து பார்க்காமல் விட்டுருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தப்பி போயிருந்தால் அது வந்து ஃபோ தேர்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது மூன்றாவது கட்டம் அல்லது கடைசி கட்ட நோயாளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா ஒரு உறுப் ஒரு உறுப்புலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவி போயிடுச்சு கேன்சரு அல்லது ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு போயிடுச்சு இதை வந்து இனிமேல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போங்க பேஷண்ட்டை அவங்களோட கடைசி காலத்தில் அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பக்கூடிய அந்த மாதிரி கடைநிலை ஏழை புற்றுநோயாளிகளுக்காக அவர்களுடைய கடைசி மூச்சு வரை பசி இல்லாமல் வலி இல்லாமல் ஒரு இடம் இருக்கணும் அவங்களுக்கான எல்லா மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸோட 
தங்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடைய ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த ஸ்ரீமாதா கேன்சர் கேர் இங்கே வந்து இப்போது எங்களுடைய இந்த தொண்டு நிறுவனத்தை பற்றி எல்லா இடத்துலையும் இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அரசு மருத்துவமனையிலேருந்து எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நோய் முத்தி போச்சு இனிமேல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இனிமேல் சப்போர்ட்டிவ் கேர் தான் தேவை அதனால் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஆம்புலன்ஸ் அமைச்சு அங்கேருந்து ஒரு பேஷண்ட்டு அவங்க கூடிய ஒரு அட்டெண்டர் அதாவது அவருடைய உறவினர் யாராவது ஒருத்தரையும் வந்து இங்கே நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்துக்கிறோம் கூப்பிட்டு வந்த கப்புறத்துலேருந்து அந்த நோயாளியையும் அவங்க அட்டெண்டரையும் எங்களுடைய பாதுகாப்பில் தங்க வச்சுக்கிறோம் பாதுகாப்பு இன் சென்ஸ் அவங்கள முதல்ல இங்கே நாங்கள் அட்மிட் பண்ணிக்கிறோம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற எல்லா மருந்து மருந்து இன் சென்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து நோயை குணப்படுத்த முடியாது பரவி போச்சு அப்படின்னு மருத்துவர் சொல்லிடுறாரு சரி அப்போ அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தா டிசீஸுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த சிம்டம்ஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்களால இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்டம்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நோய் முற்று ஏழை புற்று நோயாளிய ஒரே ஒரு ரூம்ல கொடுத்தனை நடத்துற ஒரு ஏழை நோயாளிய பார்த்துக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மருத்துவருடைய உதவியும் ஒரு செவிலியருடைய உதவியும் டெஃபினட்டா தேவை அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்து அவங்கள வந்து நாங்கள் இங்கே பாதுகாத்துக்கிறோம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற இங்கே வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறோம் மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செவிலியர் வந்து இங்கே பாதுகாப்பில் இருப்பாங்க அவங்கள சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் ரெண்டு வேளை வந்து அவங்களுக்கு பிபி செக் பண்ணிவிட்டு என்ன அவங்களுக்கு உடல் நிலை இன்னி இன்றைக்கி என்னென்னிக்கு எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு மருந்து மாத்திரைலாம் எழுதி கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் ஒருவேளை இதெல்லாம் அவங்க முடிஞ்சு இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க இன்னொரு மூணு மாதம் இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மூணு மாதம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ள அவங்களுக்கு வந்து அந்த வழி இல்லாமல் ஒரு பசி இல்லாமல் ஒரு பீஸ்ஃபுல் எண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறதோடைய உயரிய நோக்கம் தான் எங்களுடைய இந்த ஸ்ரீமாதா கேன்சர் கேர் இதில் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் வந்து பயனடைஞ்சு போயிருக்காங்க பயனடைஞ்சு போயிருக்காங்க இன் சென்சஸ் அவங்க வந்து இங்கேருந்து அவங்களுடைய வழி தனிப்பெல்லாம் முடிஞ்சு ஓரளவுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்து லைஃப்பை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கேருந்து போயிருக்காங்க சில பேருக்கு வந்து மாத்திரை மட்டும் தான் சாப்பிட்ணும் அதை நான் வீட்டில் வச்சு நான் கொடுக்குறேன் மூணு வேளை மாத்திரை தானே இதை நீங்கள் எழுதி கொடுத்துருங்கன்னு கேட்குற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கோம் அவங்க வீட்லேயும் கூட்டிகிட்டு போய் வச்சுருக்காங்க இந்த நோயாளிகளை எங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா ரெண்டு விதமாக நாங்கள் வந்து பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று வந்து பெயின் அட்ரஸ் பண்ணுறது அதாவது அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ ஒரு கர்ப்பப்பை புற்றுநோய்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து பெயின் பெயின் அந்த வலி அவங்களால் வந்து தாங்கவே முடியாது பறவை போயிடுச்சுன்னா ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து தனியாக நாங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அவங்கள வந்து சைக்கலாஜிக்கலாகவும் அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க உடல் வலி மனவலி எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நோயாளிக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் ஆதரவு கொடுக்கணும் பாசத்தை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொடுக்குற அந்த மருந்து மாத்திரை வேலை செய்யும் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா செவிலியர்களும் சரி நான் மருத்துவர்களுக்கும் சரி நாங்கள் சொல்கிறது வந்து முதல்ல அவங்களுக்கு ஆறுதலான நம்பிக்கை தரும் வார்த்தைகளை ஃபஸ்ட்டு கொடுங்கன்னு தான் அது இங்கே எல்லாருக்குமே அதுதான் தாரக மந்திரம் அது அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்ரீமாதா கேன்சர் கேரில் எல்லாேருக்கும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் அதில் தான் தேதியும் இருக்காங்க சில பேஷண்ட்ஸு ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு வகையான பேஷண்ட்ஸை இப்படி நாங்கள் பிரித்து வைக்கிறோம் இன்னொரு வகை அப்படிங்கும் போது தான் எங்களுக்கு வந்து நாங்களே வந்து எதிர்பார்க்கல இதை இதை ஆரம்பிக்கும் போது இந் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்காங்களா இவங்கெல்லாம் கூட வந்து அட்மிஷ் அட்மிஷன் நம்ம பண்ணிப்போமான்னு நாங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத மாதிரி சில நோயாளிகள் எங்களுக்கு வராங்க அவங்க வந்து யாரும் கேட்டிங்கன்னா இந்த வெளியில் புண்ணு இது வந்த கேசஸ் அவங்கள நாங்கள் தனியாக பிரிக்கிறோம் பொண்ணு அப்படின்னா சாதாரணமாக நாங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்னுடைய ஒரு ஆறு ஆண்டு காலம் வந்து கியூரபிள் லெவல் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அதாவது முதல் இரண்டு நிலை கேன்சர் பேஷண்ட்ஸை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அதில் வந்து முத்தி போனவங்களையும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இதையெல்லாம் மீறி நாங்கள் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சில நோயாளிகள் வந்து வராங்க அவங்களுடைய அந்த புண்ணோட வீரியம் ஜாஸ்தியாகி அது வந்து அந்த
அந்த மாதிரியான நோயாளிகள்லாம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அதை அவங்கள வந்து தனியாக அது அவங்கள பார்த்துக்கிறது தான் எங்களுக்கு உண்மையாகவே ஒரு சவாலான ஒரு காரியம் இது 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 ஒரு பக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நோயுடைய வீரியம் ஒரு பக்கம் ஸோ ஒரு கோமா ஸ்டேஜில் வருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றுமே சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு ஆழ்ந்த மயக்கத்தில் தான் இருப்பாங்க அப்போ தான் வந்து இங்கே அட்மிஷனுக்கு வந்து ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வர்றவங்க டைரெக்டாக வருவாங்க இது இல்லாமல் வீட்டுக்கு டாக்டர் சொன்னபடி கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் வந்து பார்த்துக்க முடிஞ்சிருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு ஏழை நோயாளி அப்புறமா இதை பற்றி கேள்விப்பட்டு கூப்பிட்டு வருவாங்க அப்படி வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூச்சு இருக்கான்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் அதனால் முதல்ல ட்ரிப்ஸை போட்டு அவங்களுக்கு தேத்தி இந்த நாற்றத்தை குறைப்பதற்கே வந்து ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ஆறு வேளையாவது குறைஞ்சபட்சம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் அவங்களுக்கான அந்த அந்த மருந்து போட்டு அந்த ஸ்மெல்லு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயில்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் டாக்டர் சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி ஒரு பத்து நாள் ஒரு பன்னிரெண்டு நாள் அவங்கள கண்ணும் கருத்துமாக நாங்கள் வந்து அவங்கள குளிப்பாட்டி எல்லாம் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டா மட்டும்தான் பன்னெண்டு நாள் கழித்து அவங்களோட உறவினரே பக்கத்தில் வந்து அந்த நோயாளி பக்கத்தில் நிற்க முடியும் தைரியமாக இல்லைனா அந்த அளவுக்கு ஒரு இதில் துர்நாற்றத்துலேயும் அந்த ஒரு மன இதுலேயும் வந்து யாருமே கூட நிற்க முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து என் என்னை எங்கள் கிட்டே இருக்கிற செவிலியர்கள் அவங்களுக்கு தான் நான் வந்து நன்றி கடன் சொல்லணும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நம்ம என்ன தான் பக்கத்தில் போய் நின்னாலும் அதை தொட்டு அந்த ஆறு வேளையும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூஞ்சி சுழிக்காமல் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி அவங்களுடைய பாட்டியாகவும் அவங்களுடைய அம்மாவாகவும் நாங்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறோம் இங்கே வர ஒவ்வொரு தாய்மாரும் என்னோடய தாய் என்னுடைய பாட்டி அப்படி தான் நினச்சி தான் பக்கத்தில் இருந்து அன்பாக அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து நாங்கள் சு மூஞ்சி சுழிச்சா அவங்க பாவம் என்ன பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு தைரியம் கொடுக்குற இடம் தான் இது ஸோ இருந்து பண்ணுறோம் என்னுடைய இங்கே இருக்கிற இந்த நர்சஸும் சரி இங்கே இருக்கிற நம்ம ஆயம்மாக்களும் சரி கொஞ்சம் கூட மூஞ்சி சுழிக்காம அதெல்லாம் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு நாள் பத் பத்திரமாக பார்த்து எல்லாம் செஞ்சால் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் அவங்களே அவங்களுக்குள்ள ஒரு டுவெல் டேஸ் கழித்து பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு தெம்பு இருக்கும் நீங்கள் பேஷண்ட்டை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு தெளிவாக இருப்பாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் உள்ள இன்டேக்கெல்லாம் இறங்கி இருக்கும் தானே சுத்தமாக இருக்கோமே அப்படிங்கிற சந்தோஷம் அவங்களுக்கு அது வரைக்கும் அவங்க யாரையும் பார்க்கவே விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அருவறுப்பான சூழ்நிலையில் வந்து அவங்களே மனசு நொந்து போயிருப்பாங்க யாரை போய் பார்க்க போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு போனால் தான் அவங்க வந்து வேறு இன்னொருத்தர் யாராவது தைரியமாக பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் அவங்கள ஐசோலேட் பண்ணி தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறோம் நாங்கள் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கள நார்மல் வார்டுக்கு நாங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் மற்ற பேஷண்ட்ஸோட ஓரளவுக்கு அவங்களால் கலந்து பேசிக்க முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து இந்த இடம் வந்து வாடகை கட்டம் இந்திரா நகரில் இங்கே இருக்கிற ஒரு லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸில் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு செம்மையாக இந்த நாங்கள் வந்து இந்த சேவையை ஒரு தொய்வு இல்லாமல் செய்து வருகிறோம் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து நன்கொடையாளர்கள் தான் அவங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் இங்கே வராங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஏழை பேஷண்ட்டு இவங்க பார்த்துக்கிறாங்களே நம்ம ஏதாவது அவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சதை ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட திருமண நாள் அவங்களுடைய பிறந்த நாள் இல்லை அவங்க வீட்டில் யாராவது கேன்சரில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு உணர்வு அப்போ நமக்கு தெரியும் அந்த வழி அந்த வழியை தான் அவங்க அங்கே பார்க்குறாங்க யாரோ நம்ம அவங்களுக்கு வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஃபார்வர்டாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நன்கொடையாளர்களுடைய சப்போர்ட்டில் தான் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் வந்து இது வரைக்கும் தெய்வ அனுகிரகத்தோடு நடந்து கொண்டு வருகிறது இதை விரிவுபடுத்தும் எண்ணத்தோடைய தான் நாங்கள் வந்து துறைப்பாக்கத்தில் அதுவும் வந்து நன்கு நன்கொடையாளர்களோட பேராதரவோடு அங்கே வந்து வாங்கியிருக்கோம் சொந்த கட்டடம் ஒன்று கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் அது நாலு மாடி கட்டடம் அங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது பெட்டு நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னாக்கா இந்த வாடகை கட்டடத்தில் வந்து எங்களால் பன்னிரெண்டு பேர் மேக்ஸிமம் நாங்கள் வேறு யாராவது டம்ப் பண்ணோம்னா கூட பதினஞ்சுக்கு மேலே இங்கே வந்து ஒரு ஒருத்தரை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து வச்சுக்க முடியாது அதுவே எங்களுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயமாக இருக்குது ஸோ நிறைய பேருக்கு நாங்கள் வந்து நோ சொல்லி அனுப்பக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த இடத்துல இதெல்லாம் கூடாது இன்னும் வந்து ஏன்னா நிறைய இதுக்கான என்கொயரிஸ் எங்களுக்கு நிறைய வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ
இங்கேயும் நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்ஸை பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்குது ப்ளஸ் பில்டிங்குக்கும் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது இது எல்லாமே வந்து எல்லாருடைய உறுதுணையோடையும் கடவுளோட அணுகிறத்தாலையும் ஒரு நாலு மாடி ஓரளவுக்கு எழும்பிடுச்சு இன்னும் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் பாக்கி இருக்குது அந்த அது வந்து தெய்வாதீனமாக உங்களுடைய ஒரு ஆதரவாலையும் முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாங்கள் அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுவோம் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அந்த கட்டிடத்தில் வந்து பயனடைவாங்க என்பதை நான் வந்து இங்கே சொல்லிக்கொள்கிறேன் இதெல்லாம் இங்கே நாங்கள் சொன்னோம் இல்லையா கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த பேஷண்ட்டை இங்கே பார்த்துக்குறோம் இதில் வந்து என்ன ஆகுன்னா சில பேரால் அந்த அவங்களுடைய கடைசி இறைவனடி அவங்களுடைய ஆத்மா சேர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே முடிஞ்சு போச்சு அவங்களுடைய கடைசி மூச்சு நின்று போச்சு அப்படிங்கிற போது அந்த பட்சத்தில் இங்கேருந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டர் கேட்டு டெத் சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்து ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றுற வரைக்கும் என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது அந்த ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து மயானம் வரைக்கும் போய் அவங்களுடைய முறைப்படி மயானத்தில் வந்து அவங்க என்ன முறையோ அது எல்லாத்தையும் செய்கிறது வந்து என்னுடைய தகப்பம் ஆக்சுவலாக இந்த நம்ம ஸ்ரீமாதா கேன்சர் கேர் என்கிற இந்த அறக்கட்டளையில் நாங்களே ஏற்றுக்கிறோம் இந்த கடைசி கட்டத்தை கடைசி பயணத்தையும் வந்து ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் அதை வந்து அங்கே பொறுப்பாக செய்ய வர செய்யக்கூடியது வந்து என்னுடைய தந்தை அவர் என்ன சொன்னார்னா இவ்வளோலாம் நீங்கள் எடுத்து செய்கிறீங்க இந்த வயசில் ஆனால் அந்த கடைசி காரியத்தை வந்து உங்களுக்கு இன்னும் வயசு இருக்குது செய்கிறதுக்கு நான் வந்து இப்போது ரிட்டையர்டு பர்சன் தான் அதனால் நான் எடுத்து அந்த உங்களுக்காக அதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயானத்துக்கு வந்து அவர் போய் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன அவங்களுடைய மதப்படி அல்லது அவங்களுடைய முறைப்படி அவங்களுடைய கடைசி காரியம் ஈம காரியத்தெல்லாம் என்னுடைய தந்தை தான் செஞ்சுட்டு வர்றாரு ஸோ அவருக்கும் இந்த இடத்துல நான் வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் நன்றி சொல்கிறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஒரு ஒரு தடவை தான் ரெண்டு தடவை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நாளைக்கு இட் மே ஹேப்பன் ரெண்டு பேர் தவறி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து அமாவாசை பௌர்ணமி அப்புறம் நல்ல நாள் தீபாவளி அப்படின்னெல்லாம் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பணி எடுத்து செய்ய முடியாது அங் அன்னைக்கும் ஏதாவது ஒரு சம்பவங்கள் நடக்கும் அப்படி நடக்கும்போது கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்காமல் வயானத்துக்கு ரெண்டு தடவை போகிறதுக்கோ ஒரு போகிறதுக்கோ வந்து வேறு யாராவது தான் இருந்தால் யோசிக்கணும் ஆனால் இதெல்லாம் யோசிக்காமல் இது ஒரு காரியமாக நல்லதாக எடுத்து அவ்வளோ ஒரு முகம் சொல்லிக்காமல் அதை வந்து என்னுடைய தந்தையார் செய்து வைக்கிறார் அதனால் அவருக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வந்து நான் இந்த சமயத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ஒரு சேவை ஸ்ரீமாதா கேன்சர் கேரில் நடக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டான ஒரு மனிதர் வந்து என்னுடைய தந்தை காத்தால் வந்து ஆறு மணிக்கெலாம் வந்து வாக்கிங் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு எங்கள் வீட்டில் மயிலாப்பூர் ஆக்சுவலாக அங்கேருந்து நேராக இங்கே வந்துடுவார் ஏன்னா நான் வந்து பசங்களெல்லாம் கலப்பி என்னுடைய கடமைகளை முடிச்சுட்டு இங்கே வரத்துக்கு ஒம்பது மணி ஆகிடும் ஆனால் ஆறு மணிக்கு வந்து இங்கே எல்லோரும் டீ பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பால் கொடுத்தாச்சா டீ சாப்பிட்டாச்சா சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா அங்கே வந்து ஸ்பஞ்ச் பாத் எல்லாம் பேஷண்ட்ஸுக்கு கொடுத்தாச்சா டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ் வந்தாச்சா என்பதை என்ற என்ற என்றதில் ஆரம்பித்து அந்த டிஃபன் கொடுத்தாச்சா எல்லாத்தையும் பார்க்குறது வந்து என்னுடைய தந்தை தான் ஸோ இது மாத்திரம் இல்லை நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இந்த இங்கே வந்து இந்த கடைசி அவங்களுடைய ஆன்மா இறைவனடி சேரும் சேர்ந்த பிறகு அவர்களுடைய ஈம காரியங்களை எங்கள் அப்பா தான் மயானத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் செய்கிறாருன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை நான் வந்து விவரித்து சொல்கிறத விட என்னுடைய தந்தையாரே உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணும்போது அவரும் இந்த நம்ம ட்ரஸ்ட்டுடைய ஒரு அரங்காவலர் என்னுடைய தந்தை மற்றும் அரங்காவலர் அவர் சொல்லும்போது இன்னும் வந்து அது உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்
வணக்கம் ஸ்ரீ மாதா கேன்சர் உடைய பவுண்டர் அண்ட் எஜுகேட் ட்ரஸ்டி டாக்டர் டி விஜயஸ்ரீ மகாதனுடைய அப்பா என் பேர் வாதுரை நான் இவர் ட்ரஸ்டியாகவும் இருக்கேன் என்னுடைய பணி என்றது என் எம்டி அதாவது என்னுடைய மகள் விஜயஸ்ரீ டாக்டர் விஜயஸ்ரீ மகாதேவன் செய்கிற பணியை ஒரு தந்தையாக இருந்து எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ அதுதான் அவங்க இதை சிறப்பாக எடுத்து செய்தாலும் கூட அவங்க முதல் குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க ட்வீன்ஸு அதில் காலையில் எழுந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பணிவிடையெல்லாம் செய்து பள்ளிக்கு அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற கவனத்துக்கு வருவாங்க நான் ஆசிரியா அந்த பிள்ளைங்க தாத்தாவாகவும் இந்த பொண்ணுக்கு அப்பாவாக இருக்கிறதுனால எனக்கு பணி இல்லை இந்த நேரம் கடவுளாக பார்த்து கொடுத்த இந்த கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் என் பொண்ணு இந்த வேலையை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் காலையில் நான் எப்போவுமே நாலரை மணிக்கு குள்ளே எழுந்து இல்லை அஞ்சுக்குள்ளே எழுந்து வாக்கு போகிற பழக்க வச்சுட்டு இருந்தேன் அது வசதியாகவும் இருந்தது எனக்கு இப்போ அங்கே பீச்சில் நடக்கிறத விட அங்கே நடந்து இங்கே வந்துடுவேன் இங்கே வந்தது என்ன கால் நான் சீக்கிரம் வர்றதால் இங்கே செய்கிறவங்க சர்வீஸும் சரியாக பண்ணுறாங்க ஏன்னா சார் வராரு பார்க்குறாரு அப்படின்னு எனக்கும் வந்து அந்த காற்றோட்டத்தோடு போனதை விட ஒரு கடமைக்காக வரேன் பொழுது ஒரு மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது அதோடு என் பொண்ணுடைய பாரத்தையும் குறைக்கிறோமே என்பது இன்னொரு இது வருது அதை விட பெரிய விஷயம் வந்து பார்த்தோன்னே என்னுடைய அம்மாலாம் சின்ன வயசில் அது கொஞ்சம் முப்பது வயசில் இறந்துட்டாங்க இப்போ அந்த அம்மா இல்லாத குறையில் இவங்க தான் ஏன்னா நான் வரலன்னா அவங்களும் மோச சுழிச்சிடறாங்க எப்படியும் ஒரு குழந்த புள்ளை வந்து மகனை பார்க்கலையோ எவ்வளோ வருத்தப்படுவாங்களோ அது என்ன அவங்களுக்கு தோணுது அப்போ எனக்கு அம்மா இல்லாத குறையும் தீர்ந்து போகுது அது போல காலையில் வந்த உடனே காப்பி சரியாக கொடுத்துட்டாங்களா சமையல் சரியாக நடந்துருக்கா அவங்களுக்கு உணவு சரியாக போதா உணவு வகை சரியாக சமைக்கப்பட்டுருக்கா சுகாதாரமாக இருக்கா அது சுத்தமாக இருக்காங்களா அதேமாதிரி பணி வழியெல்லாம் சரியாக செய்கிறாங்களா சரியாக டியூட்டி வராங்களான்றது எனக்கு ஒம்பது ஒம்பது வரைக்கும் எனக்கு இந்த பணி சரியாக இருக்கும் ஆசிஸ் டாக்டர் உள்பட எல்லா டியூட்டியும் அதுக்குள்ளே பத்து மணிக்குள்ளே எங்கள் மேடம் வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வேலையை பார்த்துக்குவாங்க நானே என் வேலையை பார்க்க அதுக்கப்புறம் நான் சொந்த கோயில் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இங்கேருந்து கிளம்புனா அது நேரம் நான் போகிறது என்னோடய வரிசத்தி விநாயகர் கோயில் நான் சுயமாக கட்டி இருந்தது கட்டினது விட கட்டை வச்சார் பிள்ளையார் என் மகம் பிறந்தான் முதல்ல என் பகல் ரெண்டாவது ஒரு மகம் பிறந்தான் அதனால் அவருக்காக ஒரு கோயில் கட்டணும்னு நினச்சேன் அது முருகர் கோயிலாக மா கட்ட போய் பிள்ளையாராக பிடிச்சிச்சு பிள்ளையார் கோயில் இது முடிஞ்ச அடுத்த கடமை நான் கோயிலுக்கு போகிறது தான் அங்கே போய் அவர் நான் தான் இன்ன வரைக்கும் அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் நான் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை அதை முடிப்பேன் அதை முடித்து முடிச்சுனா ரெண்டு மணிக்கு மேலே எனக்கு வேறு வேலை இல்லை அங்கேருந்து திருப்பி இங்கே வந்துடுவேன் இங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் மதியான சாப்பாடுலாம் சரியாக கொடுத்துருக்காங்களா போயிருக்காங்களா மூணு வேணால் போயிருக்காங்களா வராங்களான்னு பார்க்குற வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பேன் இடையில் அவங்க உடம்புலாம் எப்படி இருக்குது சரியாக வந்து பார்க்குறாங்களா அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் அதாவது மருத்துவர் வந்து பார்க்குறத விட நான் வரும்போது பிள்ளை வந்து பார்க்குறது சரியாக கொடுக்குறாரு அதேமாதிரி கோவமாக சிஸ்டர் கொஞ்சம் ஒரு நாள் செழிப்பாக இருந்தாலும் அவன் சமாதானப்படுத்தி இது இப்படி நம்ம பண்ணோம் இதாமா செய்யணும் எல்லாம் சின்ன வயசு பசங்க இல்லையா அவங்கள பண்ணி கொடுக்கணும் அது ஆயாம்மா கூட சில சமயத்தில் பேஷண்ட் கோச்சிக்குவாங்க இருந்தாலும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுத்து சமாதானம் பண்ணி சொல்கிற வேலை இது முதல்ல கொஞ்சம் எனக்கு சிரமமாக இருந்தது அப்புறம் சுகமாகிடுச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இறந்த உடனே கூட இருந்து அதாவது சைந்தரம் ஆறு ஏழு வரைக்கும் எட்டுன்னா கூட என் மகளே இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து பாடி கீழே இருக்கும் செய்வாள் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டால் அவனே சுடுகாடியே போய் அவ்வளோ பண்ணிவிடுவா நல்ல வேலை அது மட்டும் நான் இருக்கிற வரைக்கும் அதை நான் செய்துறேன் எனக்கு கொடுத்துரு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நான் என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் நடுப்பையனாக பிறந்துட்டேன் என் குடும்பத்தில் நான் தான் எல்லோரும் சிறப்பாக செய்து நல்லா செய்திருந்தேன் என் அப்பா அம்மா இறக்கும்போது கூட எல்லாம் இப்போ செலவு செய்து எடு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவங்களுக்கு கொல்லி வைக்க பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கல அதே போல் என் தந்தை இறந்தார் அதுக்கு எல்லாம் நான் தான் செய்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு என் கடைசி தம்பி மாட்டிட்டான் அப்போது வருத்தம் இருந்தது எனக்கு ஒன்று மூத்தனாக பிறந்திருக்கலாம் இல்லை கடைசியாக பிறந்திருக்கலாமே இடையில் பிறந்துட்டோமேன்னு கொஞ்சம் உறுத்தல் இருந்தது அந்த கடவுள் எனக்கு கொடுத்தது நீ இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இல்லை மற்றவாளுக்கு செய்யணும்னு என்னை வச்சுருக்கான் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அதனால் இந்த பணியை எனக்கு கொடுத்த அந்த விஜயஸ்ரீ மகாத மகளாக இருந்தாலும் அவங்கள இந்த சமயத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் அந்த சுகம் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் நான் எவ்வளோ சில பணி விட்டலாம் பார்த்துருக்கேன் பிள்ளையார் கோயிலில் வருவாங்க பிரசாதம் கொடுத்துருக்கேன் இதோ வாத சொல்லுவேன் ஒரு ஆண் குழந்த பிறக்கணும் பிறந்துடும் என்னை பெரிய சாமியார் சில சமயம் பார்ப்பாங்க அதேமாதிரி பஞ்சாயத்து பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு அரசியலில்
அந்த பத்து மணிக்கு வந்து என் சொந்தக்காரன் ஆயிடுச்சு அவங்கள பாடி கீழே கொண்டு வந்து என் ஆம்புலன்ஸ்காரன் ஒரு ஆள் சமயத்தில் வராங்க முன்னமாதிரி ரெண்டு பேர் வரதில்லை உடனே கையை பிடிச்சி தோல் போட்டு கொண்டாந்து அதை சுமையை ஏற்றி விடும்போது அந்த சொந்தக்காரங்கள் விடுற கண்ணீர் பேசுகிற பேச்சு அது ஒன்று போதும் நான் கட்டின கோயில் பதினெட்டு கோயில் கட்டினாலும் புண்ணிய கிடச்சிருக்கார் அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது தனி சுகம் அதனால தான் எனக்கு இப்போ அது அந்த சொகத்து ஒன்று முதல்ல எனக்கு ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் நடந்தவனுக்கு இப்போ ஆறு கிலோமீட்டர் இன்னும் இது இல்லை இன்னும் நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி வச்சு தான் நடந்து போவேன் ஏன்னா அது ஒரு உந்தல் அதே போல் அந்த சொகத்தை எடுத்து போய் யாரும் இல்லை புள்ளை இருந்தும் செய்ய மாட்டேன்றான் நான் செலவு பண்ணுறவானா கூட வராமல் இருக்கான் ஆனால் நான் போய் செய்து பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு முகசூதி வந்ததே இல்லை ஏன்னா முதல்ல இருக்கும்போது கொஞ்சம் சுமையாக தெரிஞ்சுது இந்த சொந்தக்காரங்க அவங்க பேசும்போது அந்த வார்த்தைகள் அவங்க சிதம்பரம் காலோடு விழுந்துருக்கிறாங்க ஏன் தான் சொல்லுவேன் என்னுடைய புண்ணி தண்ணி தெத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லுவேன் அந்த இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஏழு ஏழு ஜென்மத்தெல்லாம் அந்த பாக்கியம் கிடைக்காது அது ஒரு சதம் அது ஒரு இதுவாக இதை நான் வந்து அதை பெரிய சேவையாக செய்யலை என்னுடைய கடமை கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு இது அது என் மகளாக என் மகளும் விஜயஸ்ரீன்னு பேர் வச்ச காரணமே அவளுக்கு நட்சத்திர பேர் தான் வேறு வைக்கணும் ஆனால் விஜயதசமிக்கு பிறந்தா பொண்ணாக இருந்தாலும் வீரமாவணும்னு விஜயஸ்ரீன்னு வச்சேன் அந்த பேர் நல்லா அது பேர் கேட்டாமல் நடந்து எல்லாம் செய்து இன்ன வரைக்கும் ஒரு மகனாக இருந்து என்ன செய்வாளோ அதை செய்கின்ற இருக்கா அதே போல் இன்றைக்கி நான் இந்த ஈமு கடங்களை நான் போய் செய்கின்ற நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரும்போதே சில பேர் இப்போ ஒப்படைச்சிட்றாங்க முன்ன நாங்கள் கேட்டு இருந்தோம் முடியாதா இப்போ அப்படி இல்லை வர்றவங்களே செய்தலாம் செய்தலான்னு கேட்குறாங்க அப்போ நான் அவங்கள கேட்பேன் அந்த முதியோர்கிட்ட எல்லாம் ஜாதியெல்லாம் நான் செய்திருவேன் இந்த பிராமின் ஐயர் ஐயங்காருக்கு மட்டும் சாஸ்திரங்கள் வேறுபடுது ஆனால் நான் அவளை கேட்பேன் என்ன இதை மாதிரி ஒப்படைச்சி போயிட்டாலே நான் பண்ணுறோமான்னு அதில் பெரும்பாலும் பேர் இல்லைடா விட்டே போயிட்டா நீ தான் காப்பாற்றின நீயே பண்ணிவிடுவா சில பேர் நான் ஆச்சாரமாக வாழ்ந்துட்டேன்டா இன்னும் எதாவது முடிஞ்ச முடிஞ்ச பண்ணுறாங்க அதுதான் கொஞ்சம் சிரமம் ரெண்டு வாரியாரை கூப்பிட்டு அவர் முறைப்படி பண்ணி சுடுகாடு கொண்டு போகிற வரைக்கும் என் வாழ்க்கை புனை வைக்கிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பிராமியத்தை செய்துருவாங்க அது ஒன்று தான் எனக்கு வருத்தம் மற்றது எல்லாமே நானே கொண்டு போய் வச்சு நானே சுற்றி வந்து நானே கொல்லி வச்சுருவேன் அது ஒரு வரும் போதா ஏன் இந்த இன்னும் இருக்கும் ஆனால் ஒரு விதத்தில் அவங்க சந்தோஷமாக அதை கடைசி தருவாயில் என் மக நோய் இல்லாமல் உணவு சாப்பாடெலாம் போட்டு வைக்கிறார் கடைசி நிம்மதியாக போய் சேரணுன்றதுக்கு எனக்கு ஒரு அந்த பாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பெருசாக நினச்சி தான் நான் இன்றைக்கி செய்கின்ற இருக்கேன் இது கொடுத்த இந்த ஸ்ரீ மாதா கேன்சர் கேருக்கும் அதே போல் நடத்தி வழி என்னை வழிநடத்தி செல்கிற சின்ன இளவாக இருந்தாலும் இந்த பணியை கொடுத்து இதை சிறப்பாக செய்த விஜயஸ்ரீக்கு தந்தைன்ற முறையிலும் இல்லாமல் பூசாரின்ற முறை இல்லாமல் அவங்க நீண்ட நாள் வாழ்ந்து இந்த பணி நிறைய சிறப்பாக செய்யணும் அதுக்கு இந்த மக்கள்லாம் ஒத்துழைக்கணும் நன்றி வணக்கம்
இன்னைக்கு சிறப்பு பார்வை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா ராஜ் வெப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கி